ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ யார் அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னா கார்த்திக் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மெயில் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி ரெண்டு கொஷின் அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த ரெண்டு கொஷனில் டவுட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ சொல்யூஷன் கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் கான்செப்ட் வைஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தார் ஸோ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பார்ப்போம் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சார்ஜ் Q and minus Q are placed at some distance. If the electric field at the location of Q is E, then at the location of minus, Q, minus 3Q, what? So, what do you want to say? So, what do you want to say? So, what do you want to say? Minus E. This option is E by 3. Then, minus 3Q. This option is E by 3. இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் இ பை த்ரீ ஸோ இது தாங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது வந்து நம்ம கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம மைனஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கில் இந்த சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரைட்டா இந்த சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ கான்செப்ட் வைஸ் போனோம் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாகவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அண்ட் வி நோ திஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ குலும்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த கூலும் ஃபோர்ஸை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஸோ கூலும் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அப்போது இந்த சார்ஜ் இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே இதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாகவே நம்ம கூலும் சிலாவை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பட் வேரஸ் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த இடத்துல அட்ராக்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது சரியா நல்லா கவனி ரெண்டு சார்ஜ் ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூ இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜில் எனக்கு எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ எஃப் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் எஃப் ஒன் டூ அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் நல்ல கவனி ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் டியூ டு செகண்ட் ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜினுடைய ஃபோர்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த செகண்டு சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இது தான் இதனுடைய அர்த்தம் நல்ல கவனி ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ ஓகேவா அது இது அதை நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் அப்படின்னா கே அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்எல் ஆன் நாட் அப்படின்னு அண்ட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது என்ன இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இதை வந்து நம்ம இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இஃப் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் வில் பி ரெடியூஸ்ட் ஸோ அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனுக்கான அர்த்தம் அப்போ இதனுடைய யூனிட் வெக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆர் நல்ல கவனி டூ ஒன் எப்படி டூ ஒன் இங்கே கேப்பை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த யூனிட் வெக்டர் அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் இட் ஷோஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பாரு நல்ல கவனி இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜினுடைய ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கு இப்படி ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் டூ ஒன் அப்படின்றது பார்த்தனா இந்த டேரக்ஷனில் தான் இதனுடைய ஃபோர்ஸு இருக்கு இல்லையா இது அப்போது இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் அந்த ஃபோர்ஸ் வருது அதை தான் நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் அப்படின்றது அந்த சார்ஜ் அந்த ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ டூ ஒன் அப்படின்றது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல இதனுடைய
அப்போ இதே தான் நான் கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா அப்போ இதை நான் எஃப் ஒன் அண்ட் இதை வந்து நான் எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீ சொல் இந்த ஃபோர்ஸ் அதாவது செகண்ட்ரி சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ ரைட்டா ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் டியூ டு ஒன் அப்போ நம்ம இதே இப்படி எழுதலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு ஒன் நல்ல கவனி சரியா ஸோ இந்த சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் எஃப் டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே கே கியூ ஒன் கியூ டூ மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இல்லையா ஸோ அதே ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நீ நல்ல கவனி இதனுடைய டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்கு இதுதான் டேரக்ஷன் இல்லையா எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே போகுது அப்போ ஒன் டூ ஒன் டூ இப்போ உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது தான் கூலும் சில்லா சரியா அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் இப்போது இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நீ இந்த சார்ஜை இப்போ அசியூம் பண்ணிப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல நான் கியூ வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல எனக்கு மைனஸ் கியூ சரியா இப்போ நீ நல்லா நோட்டீஸ் பண்ண அப்போ இந்த சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன இது அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பார் எஃப் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா ஸோ பர் சார்ஜ் அப்படின்றப்போ அந்த சார்ஜ் வந்து போயிடும் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ இதை வந்து ஏன்னா நமக்கு கொஷினில் இ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போது இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இந்த சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் யார் இவர் அப்போ கே டைம்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கியூ கரெக்டா கரெக்டு தான் இல்லையா டிவைடர் பை இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஏதோ அப்பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு லெட் மீ சே தட் அஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் டினோட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆர் கேப் அது ஒன் டூ ஆர் டூ ஒன் ஸோ நம்ம இதில் என்ன எடுப்போம் டூ ஒன் இல்லையா ஸோ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படி கூட நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் டு மென்ஷன் த டைரக்ஷன் முடிஞ்சது அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எடுத்து அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன இப்போது அதே தான் மைனஸ் த்ரீ கியூ இது வந்து கியூ அப்போ மைனஸ் த்ரீ கியூ அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதை நான் இ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கேன் அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் சேம் தான் அப்போ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கே டைம்ஸ் யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறான் இவன் கொடுக்குறான் அப்போ கியூ ஆமாவா பை அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன் இருக்க நான் ஆர் பெக்டார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா அப்போ முடிஞ்சது அப்போ இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ண ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதை பாரு நல்லா பாரு இது கே கியூ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கே கியூ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் இ டேஷ் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாரு தேர் ஃபோர் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஹோல் த டேம் நான் அதை ரொம்ப சிம்பிளாக இ டேஷ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமே அப்போ இ டேஷ் அப்படின்றது என்ன இந்த சார்ஜில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சிம்பிள் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இ டேஷ் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு கொஷனில் இ டேஷ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் சார்ஜ் மைனஸ் த்ரீ கியூ அப்போ அது இ டேஷ் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இ பை த்ரீ இந்த மைனஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்றதுக்கு கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்னது இது தான் ஓகேவா கிளியர் இல்லையா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போவோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் நான் இது ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன்னா செகண்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ சார்ஜஸ் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கியூ ஆர் பிளேஸ்ட் அட் த கார்னர்ஸ் அப்போ ஏ பி சி டி ஆஃப் த ஸ்கொயர் எஸ் ஷோன் அப்போனா டயக்ராம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அதாவது எனக்கு நாலு சார்ஜ் இருக்கு சரியா நாலு சார்ஜுமே கார்னரில் இருக்கு ஆஃப் த ஸ்கொயர் அக்கார்டிங் டு த கொஷின் கரெக்டாக இருக்கா ஓகே டன் ரைட் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா சார்ஜஸ் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் கியூ ஒரு பிளேஸ்ட் அட் த கார்னர் பி 
சாரி கார்னர்ஸ் ஆஃப் ஏ பி சி டி அப்போ இதை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது சி சொல்கிறேன் இது டி சொல்கிறேன் அப்போ இதனுடைய சார்ஜ் கியூ இதனுடைய சார்ஜ் டூ கியூ இதனுடைய சார்ஜ் த்ரீ கியூ இதனுடைய சார்ஜ் வந்து ஃபோர் கியூ ஓகே அக்கார்டிங் டு த கொஷன் ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மறுபடியும் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனால தான் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் நான் கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்டார் கேட்டார் ஸோ கார்த்திக் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் சென்டர் பாயிண்ட் ஓகே வாப்போ ஹியர் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் பேரலல் டு விச் சைடு விச் பேரலல் டு சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தே ஹவ் கிவன் லைக் திஸ் ஏபி then cb then bd and ac idhu the options avanga koduthirukanga so in the side la electric field vand parallel ah irukku appdin ketirukanga so this is the square sorry square okay va idhu appo in the center la namakku and the point solliranga and the point ah namak o appdin eduthupom ipo nee nalla gavani romba simple ana concept da நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த சார்ஜ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிச்சு அது கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ அண்டு ஃபோர் கியூ பிளேஸ்ட் அட் ஈச் கார்னர்ஸ் சரியா அப்போது இந்த சார்ஜ் நல்ல கவனி இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்டில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது விச் மீன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது இதுக்கு யார் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இது இந்த சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணும்போது அப்போ இந்த சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இவர் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பார் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இவர் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பார் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இவர் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பார் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் விச் மீன்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆமாவா அப்போ இவருடைய ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் நல்லா புரியும் கிளியராக அப்போ இவருடைய ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஐட்டா ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இவருடைய ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது எதுக்கு பேர் பேரலல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நீ நல்லா பார்த்தனா உனக்கு ரொம்ப கிளியராக கான்செப்டே புரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஓவில் இந்த சார்ஜ் இந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது இது இந்த டேரக்ஷனில் இது இந்த டேரக்ஷனில் இது இந்த டேரக்ஷனில் இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இதில் கொடுக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டைம்ஸ் கியூ பை இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரியா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது நான் இங்கே எழுதிக்கிறேனே அப்போது இஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு கே ஃபோர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கியூ ஆர் ஸ்கொயர் சரியா அப்போது செகண்ட் சார்ஜ் B பார்த்தேன் அப்படின்னா இபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டா அப்போ C எடுத்த அப்படின்னா கே த்ரீ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டி எடுத்த அப்படின்னா ரைட் ஸோ கே ஃபோர் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஸோ இதில் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகிறது கியூ இது டூ கியூ இது த்ரீ கியூ இது ஃபோர் கியூ இந்த பாயிண்டில் ஓல அப்போ நீ நல்லா பார்த்த அப்படின்னா உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் இந்த பாயிண்ட் ஏவும் இந்த பாயிண்ட் சியும் ஆப்போசிட் தெரியுதா ஆப்போசிட்டா அதே மாதிரி பாயிண்ட் பியும் பாயிண்ட் டியும் ஆப்போசிட் ரைட்டா ஸோ ஆப்போசிட் அப்படின்றனால வி கேன் கேன்சல் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் அப்போ எப்படி நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே மேக்னிடியூட் டிஃப்ரெண்ட் சரியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ கியூ மைனஸ் கியூ அப்போ எனக்கு என்னது ஏ அண்டு சி ஆப்போசிட் ரைட்டா பி அண்டு டி ஆப்போசிட் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இ சி ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் மைனஸ் இந்த டேம் அப்போ எனக்கு கே ஆர் ஸ்கொயர் எல்லாமே காமன் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம சென்ட்ரலாக இப்போ சார்ஜ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எந்த டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அப்போது த்ரீ கியூ விச் ஹஸ் ஹையர் மேக்னிடியூட் மைனஸ் இந்த கியூ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ கியூ அப்போது இ நம்ம இது எடுக்கிறோம் டிபி அப்போ டிபி எடுக்கும்போது 
அதனுடைய டேரக்ஷன் என்ன ஃபோர் கியூ சார்ஜு மைனஸ் அது வந்து டூ கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ இப்போ நீ நல்லா பார்த்தேன்னா இந்த சா இந்த டயக்ராம் நான் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஏ இது பி இது சி அண்டு டி ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இது அதிகமாக இருக்குது இது கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அப்போது இதனுடைய டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன் ரைட்டா ஸோ பி சாரி டிபி அப்படின்னு எடுக்கும்போது டிபி அப்படின்னு எடுக்கும்போது எனக்கு டூ கியூ இவர் தான் அதிகம் டூ கியூ அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ நான் இதை டூ கியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இது எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் டூ கியூ ரைட்டா நல்லா கவனி ரெண்டுமே சேம் மேக்னிடியூடு ரைட்டா ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம இதை இது இந்த சிஏல பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இது ஹையர் மேக்னிடியூட் இது லோவர் மேக்னிடியூட் சப்போ ஹையர் மைனஸ் லோயர் டூ கியூ அதே மாதிரி நீ டியும் பியும் எடுக்கும்போது ஃபோர் கியூ ஆஸ் ஹையர் மேக்னிடியூட் மைனஸ் டூ கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ரைட்டா சப்போ நமக்கு டேரக்ஷன் எந்த பக்கம் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராக இதுலேயே தெரிஞ்சிருச்சு இப்படி இப்படி அப்போ சின்ஸ் தே போத் ஆர் சேம் மேக்னிடியூட் சேம் மேக்னிடியூட் அண்ட் நைன்டி டிகிரியும் கூட ரைட்டா நைன்டி டிகிரி தானே ரைட் அப்போ இதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் அதாவது இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ரிசல்டன்ட் ஓகேவா அப்போ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் தான் நமக்கு வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இதுதான் எனக்கு ரிசல்ட் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ரைட்டா நைன்டி டிகிரி சேம் மேக்னிடியூட் அப்போ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து இது தானே ஆமாவா அப்போ எது இது இது எதுக்கு பேரலாக இருக்கு இதுக்கு பேரலாக இருக்கு பிசி ரைட்டா பிசிக்கு தானே பேரலாக இருக்கு அப்படி தானே கேட்குறாங்க பேரலல் டு விச் சைடு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது பேரலல் டு திஸ் சைடு ரைட் நமக்கு ஏடி ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லை ஸோ அதனால் வி வில் ரைட் எஸ் பிசி ஆர் சிபி புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம பிசின்னு எடுக்க முடியாது சிபின்னு தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் சிபி நமக்கு டிஏவும் இருக்கு பட் ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ வி வில் ரைட் சி டு பி ரிசல்டன்ட் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம்ஸில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் மெயில் மீ என்னுடைய பெஸ்ட்டை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்